Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La crise sanitaire a obligé des milliers d'entreprises à avoir recours au télétravail. C'est près de 8 millions de salariés qui ont dû expérimenter, s'adapter au travail à distance. Une pratique qui était jusque-là marginale en France. Maintenant, on vous propose un petit retour d'expérience après 7 mois de pratique. Ce sera donc notre dossier du jour. Mais avant, comme d'habitude, on part retrouver Evan. Coucou Evan, où est-ce que tu nous emmènes ce matin Salut Anne Fanté eh ben, je vous emmène du côté de Redon en ce premier jour d'automne. Moi, j'adore l'automne parce que bientôt, eh bien, les feuilles seront oranges dans les arbres et c'est trop beau. Bref, je vous... on n'est pas là pour parler de l'automne, on est là pour parler d'une belle initiative associative qui a été développée par les Amis du, Trans... du Transformateur pardon, à Redon. On est juste au bord de la Vilaine, sur cette ancienne friche industrielle. Et ça fait plus de 15 ans, Anne-Marie, que euh, l'association dans laquelle vous êtes bénévole, bonjour déjà. Bonjour Evan. Euh, œuvre pour euh, reconvertir cette friche industrielle en un lieu où la nature euh, va redevenir euh, reine. Enfin, je vais, vous je vais vous laisser nous expliquer. Mais avant tout, ça fait 15 ans. Et là, vous sortez d'un super week-end d'anniversaire. C'était comment C'était super. <rire> Expliquez-nous ce qui s'est passé pendant le week-end à l'occasion, notamment des Journées du patrimoine. Oui. Donc, euh, c'était euh, une initiative pour fêter nos 15 ans. Euh, donc on avait invité West Graffiti pour euh, recolorer nos murs et euh, des, enfin, exprimer tout leur art urbain. Et venez, on va vous montrer parce qu'il y a un peu de street art un peu partout. Il y en a ici, il y en a au fond là-bas. Oui, et, et on, nous avions invité aussi une compagnie Tamatam qui a conçu une balade sonore sur le site. Plus l'expo photo avec Philippe Carrel sur notre vie associative liée à l'évolution du paysage. Alors justement, parlons-en de cette vie associative. C'est quoi l'objectif des Amis du Transformateur L'objectif, c'est d'accompagner de, de, la renaturation là, du, du site hein, et de vivre euh, une vie euh, donc, euh, collective avec euh, différents ateliers. Donc on a euh, le, le jardin partagé, on a l'atelier élevage. On a donc des chantiers, un chantier mensuel à chaque fois que c'est possible, et puis des repas associatifs, et de la vannerie, et de l'apiculture. Alors justement, restez tout, bien tout, avec nous, hein, parce que tout à l'heure, on va aller voir ces ateliers dans le potager qui est un peu plus loin. J'aimerais qu'on se rapproche un petit peu plus de ces grandes halles. Qu'est-ce qu'on qu 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 faisait ici sur ce site avant Alors, le, le, le site a été occupé d'abord par une, une entreprise qui faisait de la menuiserie d'emballage. Donc dans l'âge industriel, donc, euh, le, le fleuron de l'entreprise a été euh, la caisse à bouteille et euh, la palette hein, qui participe donc à, à l'emballage de, de produits. Mais ça a été détrôné à la fois par le plastique et puis euh, ben, le bois euh, donc, a perdu à un moment donné euh, ses, ses capacités sans doute à, à concurrencer le bois qui venait de l'extérieur, donc l'entreprise des de pays européens ou autres. Et donc l'entreprise a ah, progressivement oui. euh, donc, euh, périclité, elle n'a pas réussi à se, à se réadapter. Mais le marché n'était pas le même à ce moment-là aussi. Aujourd'hui, on est avec des maisons à ossature bois, beaucoup plus qu'ils mmh. avaient essayé. Mais euh, ils avaient tenté, ils avaient commencé, mais ils n'ont pas, pas réussi à faire le... On va très brièvement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais Jean-Claude, vous êtes bénévole, venez nous rejoindre, parce que vous avez participé à un de ces chantiers, et avec les, les déchets industriels en gros du site, vous avez re reconverti cette zone. Expliquez-nous, mais vous avez 15 secondes, on en reparlera plus tard. Bah, C'est l'archétype exactement de la philosophie du, de, de l'association. C'est avec un travail de bénévole, prendre soin du site euh, en réemployant les matériaux. Et à la fois, il y, a, il y a les vestiges industriels, mais il y a aussi la nature. Et c'est le jeu des deux qui est, qui est intéressant ici. Et là, dans cette expérience Bosquito, il y a des agronomes, des chercheurs qui ont aidé à concevoir une plantation expérimentale par petits lots. Et, et en même temps, un plasticien qui a réutilisé les matériaux. Bon, je vois qu'on ne s'ennuie pas au transformateur, je suis obligé de vous couper. <rire> Enfantès, c'est à toi. Nous, on se retrouve au potager en permaculture pour aller voir les beaux légumes cultivés par les bénévoles de l'association. À tout à l'heure. On a hâte de voir ça. À tout à l'heure. Alors, j'en parlais il y a quelques instants. Le télétravail s'est invité dans nos foyers, dans nos milieux professionnels. Crise sanitaire oblige. On va en parler avec mes invités ici présentes. Plateau 100% féminin aujourd'hui. C'est important de le souligner. Bonjour à toutes. Alors, d'abord, Vanessa Géraud, vous, vous êtes conceptrice agenceuse pour la société Raison Home, quand on remonte 7 mois en arrière et que vous comprenez que le télétravail va devenir la norme, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là 
Bah, nous, on n'est déjà pas un réseau traditionnel, c'est qu'on travaille au domicile de nos clients, tout agencement d'intérieur, donc cuisine, salle de bain, dressing, donc on avait déjà une démarche autre en fait, on n'avait pas une boutique où les clients venaient nous rencontrer. Euh, donc ça ne fait en fait qu'apporter euh, un pouvoir supplémentaire en fait à notre concept du domicile et qui... Euh, valide en tout cas cette démarche de se dire tiens voilà les clients étaient chez eux oui. et pendant le confinement on a continué à travailler en visio, ils étaient sur place, on a travaillé nos échanges de projets, ils avaient leur maître, ils allaient mesurer directement donc ça nous a vraiment confirmé et donné une valeur ajoutée à notre concept. Vous avez concept. réussi à vous adapter finalement assez facilement Complètement. On a continué de travailler et de signer des affaires lors du confinement. Alors, on sait qu'il a fallu mettre en urgence cette nouvelle forme d'organisation. Véronique Bouillot, vous êtes directrice bretagne de l'ARACT, Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Est-ce que vous avez été surprise par la capacité des, de réaction des entreprises en général Alors, surprise, non, parce qu'on sait qu'effectivement, les entreprises font preuve de réactivité dans des contextes contraints, parce que voilà, c'était un contexte contraint où on a tous été un petit peu, euh, le 16 mars au, au soir, euh, interloqués par cette mesure où il a fallu du jour au lendemain mettre en place, alors non pas du télétravail tel qu'il existait au, auparavant, mais ce, cette modalité travail à, à distance. Et finalement, effectivement... <coughs> Sur les premières semaines, on a vu que les, les questions se posaient autour plutôt des, des équipements euh, numériques en termes de, de, de PC, de logiciels, d'accès à Internet. Et puis ça s'est résolu euh, assez rapidement. Et, et finalement, les, les questions qui se sont posées, c'est plus autour de bah, comment on maintient le, la dynamique collective et, et l'équipe, mmh. et notamment en mobilisant fortement les, les managers hein, de proximité mmh. euh, qui ont dû faire évoluer leur posture en termes d'écoute. Euh, tout à l'heure, Lina Poiseau, vous êtes directrice Bonjour du capital humain chez MV Group. Le télétravail avant le Covid, ça existait déjà dans votre entreprise Alors, ça allait, on allait le mettre en place à partir du 1er avril. Ouais. On avait en fait mis tout un cadre, un projet en fait qu'on avait, qu avait été étudié au Danemark pour trouver un équilibre en fait et d'apporter un équilibre pour les collaborateurs entre la vie professionnelle et la vie privée. Et le télétravail en fait faisait partie du coup de ce projet. Ouais. Donc on allait lancer le projet mais effectivement le confinement a changé beaucoup de choses, ouais. a aussi changé le projet et a accéléré et a empêché ce qu'on souhaitait mettre en place. Alors, il est vrai qu'en France, le télétravail n'était pas, pas monnaie courante avant le Covid. Hein. Comme ces chiffres qui l'attestent, seulement 8% des salariés français exerçaient le télétravail contre 17% en moyenne en Europe, selon le cabinet d'analyse stratégique. Qu'est-ce qui explique euh, ces chiffres si bas euh, jusque-là, Véronique Bouillot alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer par rapport aux au pays qui nous, qui nous devancent et qui ont déjà mis en place le télétravail. C'est par rapport au profil des métiers. C'est vrai que là aussi, en France, hein, ceux qui ont, avant le confinement, mis en place le télétravail concernaient plutôt des profils cadres dans des secteurs de l'informatique, de la communication et de nouvelles technologies, euh, des activités tertiaires. Et c'est vrai que les, voilà, vous parliez des de les pays du, du Nord ont mis en place le télétravail parce qu'effectivement, il y a une proportion de, de ces métiers-là qui facilite finalement l'accès oui, au télétravail. Et puis aussi, je pense que ça fait, ça re-questionne aussi, on en parlait, hein, le mode de management ouais. euh, qui doit être basé sur la confiance, l'écoute, par objectif. Ouais. Et peut-être que là aussi, voilà, ça, ça a demandé et ça va demander à faire ouais, évoluer ces pratiques. Est-ce que ce n'était pas aussi euh, mal vu C'est-à-dire qu'on se disait, le, le salarié est chez lui, forcément il va moins travailler, il sera moins efficace. Euh... Il peut non. y avoir ces représentations encore oui, un peu. Oui, il oui, forcément, je pense que tout le monde y pense. Mais après, c'est aussi surtout un mode d'organisation à mettre en place et à trouver. Ouais. Et ça dépend aussi de l'activité, effectivement, de l'entreprise. Ouais. Nous, on est une entreprise plutôt donc, digitale, ouais. mais on, on fonctionne et on accompagne nos clients euh, en mode projet. Ouais. Donc, avec des regards croisés, de l'échange, du partage. Donc, c'est pour ça que, oui, le télétravail est important, mais il faut, en fait, qu'il soit régulé et qu'il correspond bien, bien aussi à l'ADN, en fait, de l'entreprise. Un travail régulé, on a entendu. Euh, je vous propose à présent un tour d'horizon des premiers enseignements tirés du télétravail. C'est pas si mal le télétravail. Moi j'adore mais bon, des fois on se sent un peu à l'écart. Depuis le confinement, les salariés qui ont été mis en télétravail ont montré un taux de satisfaction plafonnant entre 70 et 80%. Le télétravail a tellement la cote qu'aujourd'hui, près de la moitié des salariés souhaitent avoir recours au télétravail complet, soit 5 jours sur 5. Si pour 44% le risque sanitaire est une préoccupation, les raisons du désamour pour le présentiel en entreprise sont aussi à chercher ailleurs. 76% estiment ainsi perdre trop de temps dans les transports. 
Mais qu'on ne s'y trompe pas, pour 80%, la vie au bureau est considérée comme agréable et une très large majorité exprime le besoin de voir ses collègues. Près de 30% considèrent même que pendant le confinement, le télétravail a eu un impact négatif sur leur santé physique et morale. En fait, tout est question de dosage. Une chose est sûre, l'expérience du télétravail a montré que la présence dans les locaux n'était pas forcément un gage d'efficacité. Être ou ne pas être là, telle est la question. En tout cas, le télétravail pose énormément de questions d'organisation. Vanessa Géraud, être dans les locaux, finalement, on peut s'en passer Exactement. Vous, vous le vivez comment, ça Très bien. Euh, ouais. Franchement, euh, nos échanges sont principalement avec les clients quand on est chez eux. Mmh. Euh, et autrement, de notre, nous, notre bureau, en visio, on fait des partages d'écran. Mmh. Euh, voilà, on peut ouvrir un meuble, changer les couleurs, mmh. le client. Voilà, on a vraiment un, un échange qui est tout aussi constructif, en fait, euh, que si on était vraiment euh, ensemble euh, et même dans, dans une boutique. Quelles ont été les premières euh, inquiétudes du côté euh, des salariés euh, chez MV Group, euh, Lina Poiseau, quand vous avez commencé à mettre en place euh... C'était le télétravail euh, Alors après, on a essayé d'anticiper euh, au maximum. Effectivement, euh, le jeudi avant l'annonce, on a commencé à voir que ça, ce qui allait arriver. Donc euh, la principale inquiétude, c'est effectivement l'équipement. Enfin, l'équipement, on parle bien d'ordinateur, on parle aussi d'écran, parce que nous, tous les collaborateurs travaillent entre deux et trois écrans. Enfin, mmh. Donc nous, ce qu'on a proposé en fait, à l'ensemble de nos collaborateurs, qui n'étaient pas équipés, c'est de partir avec bah, les tours, avec les écrans, avec les sièges. Euh, au moins, comme ça, on ne savait pas pour combien de temps en fait, on allait partir. Mmh. On voulait qu'ils soient bien, bien organisés, bien équipés. Mmh. Donc, Sur... ça a été vraiment la première crainte qu'on a pu en fait, régler très rapidement. Ouais, et finalement, se retrouver seul face à son ordinateur, ça peut nous bousculer. Comment vous les avez rassurés que... Alors, on a essayé de prendre la communication euh, assez régulièrement, mmh. assez régulièrement au niveau de la direction, au niveau, nous, en fait, du pôle capital humain, pour dire qu'on était là, qu'on pouvait échanger, qu'on pouvait partager. On a, été, on a essayé d'être aussi le plus proche possible, en fait, des managers. Mmh. Tous les managers, on est, en fait, sur des, des petites équipes avec des managers de proximité, entre 6 et 8 collaborateurs. Donc, il y avait un point, en fait, qui était fait tous les matins. Mmh. Ou alors, un café d'équipe. Mais il y avait systématiquement un contact avec l'ensemble, en fait, de son liens. équipe, pour garder les liens. Mmh. Parce que, Effectivement, c'était du jour au lendemain. Mm. Et entre un télétravail home office régulé, mis en place et là, subi, mm. euh, et pour certains collaborateurs, c'est aussi compliqué quand on est tout seul, qu'on n'a pas de... Bah, voilà, qu'on est célibataire. Puis ça dépend beaucoup de la personnalité aussi. Ça dépend de la personnalité, mm. qu'on a des enfants à domicile. Enfin voilà, ça mm. a été aussi... Euh, Ce n'était pas en fait du télétravail classique. Justement, quels sont les points de vigilance euh, liés au télétravail, Véronique Bouillot À quoi il faut faire attention alors, le, attention, c'est vrai qu'il y a, pour bien fonctionner ensemble, et vous l'avez dit, hein, euh, dans mmh. le télétravail, le rôle du manager, il est, il est vraiment euh, primordial. C'est ce qui permet de garder le, le lien et donc en mettant en place voilà, des réunions, des points mmh. réguliers, en réorganisant aussi euh, les, les activités de chacun, avec euh, aussi en priorisant, ça c'est important. Pour le salarié, parce que tous n'ont pas de, de limites, ce qui est aussi important, c'est de s'autoriser à, à faire des pauses. Mmh. Voilà, à faire des breaks aussi, ou à mmh. se déconnecter, bien définir. à bien important. définir. Parce qu'effectivement, ouais. on n'a plus de frontières entre finalement son espace vie personnelle et vie professionnelle. Et on voit que certains euh, ben voilà, ont passé des journées entières, voire plus, euh, à, à être connectés. Et donc c'est important de pouvoir s'aérer, faire un break et, et se déconnecter. Mmh. Donc ça, c'est un point de vigilance. Vous mmh. parliez de, voilà, de santé mentale et avec des risques, des risques psychosociaux, voilà, des risques psychologiques de personnes. Et d'ailleurs, mmh. à l'occasion de, de, de la consultation qu'on a menée, pendant cette période de, de, de confinement, ce qui est ressorti, c'est la fatigabilité voilà, des salariés qui sont ressortis. Alors, il y avait le contexte, et il y avait aussi un télétravail à 5 jours par semaine, sur écran, en oui, permanence, avec, avec très des, sollicité avec les visioconférences. Avec les visioconférences aussi. qui sont très, voilà. très fatigantes. Quand euh, il y a des personnes qui, au début, hein, surtout, il y a eu énormément de visioconférences et c'est compliqué. Hum, et on hum, voit hum. qu'on est beaucoup plus fatigué. Qu de mettre en place des espaces des... dédiés non plus. Des espaces euh, dédiés, exactement. Sur la table de la salle à manger. Oui, c'est voilà, voilà, hyper aussi. important, ça. Et ça, ouais. on le voit dans notre métier aujourd'hui, sur les nouveaux projets de construction. Ouais. Il y a vraiment un espace bureau à part entière qui est dédié, mais pas isolé non plus, avec une verrière. Mais on voit ce qui se passe, en fait, dans le foyer. Mais à la fois, le oui, tout ça, on vient quand même s'écarter. Mmh. Et puis, vous disiez que c'était un projet collectif. Il faut que l'entreprise oui. puisse définir aussi un cadre horaire euh, dans lequel on peut solliciter manager, mmh. collaborateur, euh, comme si on était mmh. en, en entreprise. Donc, tout ça, ça s'appuie sur un cadre mmh. à définir et un projet collectif et à ben partager. Jean, quelles étaient euh, votre, vos petites astuces pour euh, arriver euh, à concilier vie privée et vie professionnelle Parce que ça se mélange beaucoup parfois. Mmh. Hein. C'est mmh. aussi un des risques. C'est oui. très vite, euh, <rire> très vite <rire> dépassé. Comment on fait pour essayer de... Voilà, 
trouver un cadre euh, bah, pour pas essayer de se donner des horaires euh, ouais. pareil et puis ouais. de ne pas manger devant l'ordinateur non plus de s'efforcer ouais. à, à clencher le, le, le bureau et puis euh, partir pour mieux revenir euh, ouais. donc ça c'est important quoi et ouais. vous le disiez hein, tout à l'heure le télétravail bouscule aussi euh, ouais. les managers qu'est-ce ouais. qui a changé dans la manière dont es, on dirige maintenant euh, bah, le fait d'avoir euh, habituellement voilà, son équipe à proximité, de visu, on a tout, tout l'aspect informel qui s'est perdu pendant, pendant ce, ce confinement et, et le télétravail. On ne se rend pas forcément compte, mais la communication aussi euh, non-verbale, elle est importante. Les pauses café, on se dit des choses, où il y a de l'information qui circule. Alors que là, par le télétravail, il faut prendre son téléphone, le WhatsApp, en visioconférence, qui est très sollicitant. Et on a perdu tout ce relationnel qui fait le lien social, justement. Et donc, pour les managers, ça, là, ça leur demande de redoubler d'efforts, de soutenir, d'être là, présent, au travers de, de, de moyens. Et, et, et il y a aussi le sentiment de perte de contrôle aussi. Oui, perte de contrôle. Qu comment, euh, comment ils vivent ça, les managers en général Parce qu'il faut donner plus de confiance, enfin, avoir plus confiance en ses euh, collaborateurs. Euh. Bah, il faut déjà le gérer soi, mmh. je pense, en tant que, que manager aussi. Hein, se poser la question, voilà, comment je vis aussi ce, ce télétravail et en adoptant aussi des bonnes conditions pour pouvoir rassurer et rassurer mmh. avec aussi un soutien à voilà, la direction de l'entreprise mmh. en termes de communication. Ça, c'était important pour rassurer, pour se dire où on va, comment on mmh. y va. Parce qu'aussi, pendant cette période-là, ce les managers ont dû gérer des salariés en télétravail, en présentiel, voire en chômage partiel. Donc, Donc beaucoup ça plus de redoublé. travail pour les managers Oui. Ouais, une charge de travail, travail plus importante. Une, une charge de travail, une charge mentale, une implication. Alors pendant le confinement et après, et même et encore après. maintenant, mmh, hein, bien sûr. on voit bien hein, de toute façon qu'aujourd'hui, il faut qu'on retrouve un équilibre. Mmh, mmh, mmh. Et comme vous le dites, alors après nous, effectivement, notre fonctionnement n'est pas en, en tout télétravail parce qu'on ne fonctionne pas comme ça. Et euh, il faut créer ce lien, il faut recréer ce lien, ces échanges, mmh. ces partages. Et les collaborateurs en ont besoin. Mmh. On voit bien hein, de toute plus façon. Que que, mmh. Plus que jamais. Parce qu'en plus, avec la crise sanitaire, on ne peut plus faire d'événements. Tous mmh. ces moments en fait, importants qui rassemblent mmh. ne sont mmh. plus présents mmh. en fait, mmh. aujourd'hui. Mmh. Et justement, à la RACT, Véronique Bouillot, vous accompagnez hein, oui. les entreprises dans ces mutations. Oui, tout à fait. Quel est le dispositif euh, Alors, le qui dispositif existe. qui a été initié par le ministère euh, du, du Travail depuis le 19 mai, au moment de, de la reprise, oui. pour accompagner gratuitement les entreprises de moins de 250 salariés. Et aujourd'hui, au travers de ce dispositif, ben, on a des entreprises qui nous sollicitent, notamment pour le télétravail, puisque c'est un mmh. sujet phare hein, aujourd'hui, mmh. euh, et, et qui est intéressant parce que on, voilà, on vient se reposer la question en termes d'organisation de travail de management, de relations avec l'équipe. Donc, on évoque plein de sujets. Euh, et donc, on accompagne effectivement à la mise en œuvre pour comment pérenniser, mmh. comment organiser mmh. le télétravail dans la durée. Alors, il y a un autre défi hein, pour les entreprises, c'est en même temps d'encourager les salariés à revenir sur site quand c'est possible. On va écouter le témoignage d'Emma. Euh, moi, je suis salariée dans une entreprise depuis quelques années. Pendant le confinement, on a été contraint de faire du télétravail. Et pour moi, ça s'est très bien passé. Mais depuis la fin du confinement et la reprise, on doit retourner au bureau parce que mon patron préfère qu'on soit dans les locaux pour pouvoir vérifier nos emplois du temps. Pourtant, j'avais vu que le gouvernement recommandait le télétravail. Du coup, je me demandais s'il y avait une possibilité de lui demander du télétravail sans crainte de représailles et sans avoir peur d'être un peu mal vu au sein de l'entreprise. Pas si simple que ça hein, de faire revenir les salariés, mmh. Véronique Bouillot. Comment ça s'explique ben ça s'explique qu'il y a effectivement, on le disait, eu pour certains salariés un certain confort dans le télétravail, hein, même si voilà, euh, dans les premiers temps, il y a eu voilà, quelques difficultés, mais un confort lié, vous en parliez, au transport. Mmh. On n'a plus de mmh. transport, on se connecte, on est tout de suite le matin, on se déconnecte le soir. La conciliation vie personnelle, vie professionnelle avec des enfants qu'on doit aller pour les femmes euh, chercher ou pour, euh, pour des conjoints. Euh, donc finalement, facile. voilà, plus, plus facile d'accès. Et puis je pense que dans le contexte actuel et à nouveau de rentrée, il y a peut-être cette crainte à nouveau pour les salariés de revenir en entreprise par rapport à, à la crainte du, du virus et qui doit être réassurée voilà, par l'entreprise pour dire on a mis en place les mesures de protection, de prévention, vous assurant et garantissant. C'est une problématique que vous rencontrez, Lina Poiseau, le fait que certains salariés qui ne veulent Alors, plus revenir on, en entreprise. On l'a eu en fait après donc, le, le, le déconfinement, on se met et jusqu'aux vacances d'été où je pense qu'effectivement il a fallu accompagner les collaborateurs, les rassurer déjà sur bah, du coup, le protocole sanitaire qui était mis en place et leur expliquer aussi pourquoi parce qu'il y a un fonctionnement d'entreprise et du jour au lendemain oui il y a eu le confinement mais on peut pas tout changer mmh. et en fait on a fait, on a accompagné avec des fois une semaine sur deux on a fait après du coup fin août revenir tous les collaborateurs pour remettre en place un
un cadre, comme je disais, un système où aujourd'hui, on peut faire du télétravail jusqu'à deux jours par semaine. Mm -hmm. Voilà. Ben, ben, Sagiro, vous disiez, vous, au contraire, vous n'avez jamais autant travaillé depuis qu'on est dans ce contexte sanitaire. Ben, ça bouleverse écoutez, aussi totalement euh... votre... Euh... Quotidien. Oui, alors ça rejoint hein, ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. Euh, les personnes étaient chez elles, donc plus mmh. de temps, en fait, donc avaient du temps euh, pour travailler leurs projets. Ça a créé des projets aussi, mmh. des oui. cuisines qui n'étaient pas prévues de refaire, mais deux mois de confinement, euh, on ne peut plus. Euh, mmh. <rire> euh, sauf qu'il peut, il faut qu'on change la cuisine. Donc ça a vraiment euh, créé des, des projets. Et c'est vrai que les personnes avaient le temps de se pencher sur, sur leur, leur futur agencement, même sur mmh. des constructions qui paraissaient assez lointaines. On ne sait pas mmh. demain ce qui va se passer. Aujourd'hui, on a du temps. On on a envie de faire les choses correctement et de, prendre, euh, voilà, de se poser toutes les bonnes questions et d'avoir un agencement qui nous convient. Oui. Vous pensez que ça va durablement, euh, rapidement bouleverser le monde du travail, cette crise euh, que l'on traverse ah oui. oui, je pense oui. que le télétravail sera le, le marqueur hein, de, de, du changement oui. de, de l'organisation en entreprise et du travail hein, tel qu'on le conçoit. Et sera, une, et sera une recherche de collaborateurs oui. ou pour oui. un changement d'entreprise. Oui, ça correspond aux, aux aspirations, oui. hein, nettement. Donc on va marquer euh, maintenant une petite pause et on va retrouver euh, Evan. Et oui, Anne Fanté, regarde comme elle est belle, cette courge, ce petit marron <rire> d'automne, un bon légume bien de saison pour le coup. Et dire que ce petit marron, eh bien, il a poussé sur cette ancienne friche industrielle où je me trouve ce matin, du côté de Redon, au bord de la Vilaine. Alors Anne-Marie, vous êtes une coprésidente de l'association des Amis du Transformateur, parce que ici vous êtes plusieurs présidents et présidentes. Expliquez-nous euh, où nous sommes, puisqu'ici c'est vraiment euh, l'atelier phare de l'association. C'est un atelier où, où on est plus civilisé, si on peut dire, au niveau de, de la végétation, puisqu'on la contient et on la cultive. Alors que là-bas, on accompagne la nature, bien sûr on coupe, mais on la laisse beaucoup plus vivre. Ici, on la jardine. Donc c'est un atelier potager en permaculture. Euh, il y a aussi, de, déjà, combien vous êtes bénévoles sur cet atelier Sur l'atelier potager, on a autour de 25, 30, mais qui viennent selon leurs possibilités, leurs disponibilités. Et alors, euh, il y a des petits marrons, des courgettes ben, bien sûr, Des pommes chose. de terre, des tomates, hein, la rhubarbe, des artichauts. Euh, voilà, je, je, de, il y a je aussi, plus, il y a, il y a aussi beaucoup d'autres ateliers, notamment j'ai vu des ruches un peu plus loin. Oui, oui, oui elles viennent butiner nos fleurs, hein, et puis elles sont plus larges bien sûr. Et là on a entre 9 et 10 ruches cette année, donc on est assez content sur le développement. Par contre, bon, on espère qu'elles passeront bien l'hiver pour les retrouver l'année prochaine. En tout cas, encore un bel exemple de refaire venir la biodiversité sur ce site qui était, je le disais, une ancienne friche industrielle. D'ailleurs, est-ce que la terre est bonne ici ah ben, La terre est, des, est, elle est différente de l'autre la, zone. Ce n'est pas une terre de marais, ce n'est pas une terre de remblais. C'est une terre qui a été constituée avec les déchets des services espaces verts de la ville de Redon. Hein pendant euh, plusieurs, euh, plusieurs années, décennies. Donc, euh, ils sont venus déposer leur... Euh, lors des leur, le trop plein mmh. et donc on a une terre plus facile à jardiner qui, euh, que, que sur euh, l'environnement. D'accord, bah c'est déjà pas mal. Alors, euh, Maïla, est-ce que vous pouvez venir avec, avec vos petites réalisations en vannerie ah. euh, Parce qu'il y a aussi un autre atelier, <rire> c'est l'atelier vannerie oh. que vous allez nous présenter. Euh, venez, 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 venez. Vous allez nous montrer ces jolies fleurs que vous avez fait en osier. Déjà, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous ce que vous faites dans l'atelier vannerie et surtout d'où vient cet osier alors l'osier, on le récolte ici sur le site. En arrivant au jardin, on a pu voir qu'on a fait une plantation. Mais on récupère aussi euh, toutes les branches de saule qui poussent, euh, qui poussent naturellement. Et ça, c'est vous qui l'avez fait Alors c'est l'atelier, pas moi personnellement. Okay. Mais... <rire> c'est joli en tout cas. On, on se regroupe tous les mercredis pour euh, travailler les végétaux qu'on trouve euh, sur le site. Bon, ouais. ben, on, on voit qu'on ne s'ennuie pas aux amis du Transfo. <rire> Merci beaucoup. Euh, une dernière petite info concernant vos journées portes ouvertes qui arrivent bientôt, Anne-Marie. Parlez-nous-en, ouais. ça, ça, ça se passera le samedi 3 octobre. Oui, donc elles sont... Ça fait plusieurs années qu'on le fait le début octobre. Ça nous permet de... Euh d'ouvrir de, de, tous nos ateliers et puis euh, de permettre à ceux qui sont intéressés donc, de découvrir euh, l'association et nos activités et de venir nous rejoindre, bien sûr, euh, dans l'esprit de l'association, faire avec euh, tout ce qu'on trouve sur place et dans le, dans le respect de la nature. Samedi 3 octobre de 10h à midi à Redon. 
On se retrouve tout à l'heure nous pour vous présenter deux autres associations qui sont sur ce site. Une qui fait de l'éco-construction et une autre qui envoie des vélos en Afrique. Tout ça, je vous donne tous les détails dans quelques minutes. À toi, Infanté. À tout à l'heure, Evan. Alors, on parlait euh, tout à l'heure du télétravail. On revient sur l'emploi et on le sait que cette période euh, inédite est délicate pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Arthur Pertigoz nous livre les clés pour réussir son mail de candidature. Regardez. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, des conseils de chef d'entreprise. Comment réussir son mail de candidature avant tout, il doit être bien organisé. Le recruteur doit pouvoir retrouver, partager ou archiver facilement votre mail. Son objet est clair. Candidature, poste visé et vos noms et prénoms. N'oubliez pas, des candidats, il y en a des dizaines par jour. Le corps du mail, c'est votre lettre de motivation, avec en signature vos coordonnées complètes et liens utiles. Par exemple, votre profil LinkedIn. Nommez précisément les pièces jointes. CV, lettre de recommandation avec toujours vos noms et prénoms dans le titre du document. Enfin, le destinataire. Pas la peine d'envoyer votre mail à toute l'entreprise. Ciblez uniquement la personne en charge du recrutement. Et faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Et c'est un métier qui se développe de plus en plus dans les entreprises, un métier en lien direct avec les enjeux de développement durable. Ce matin, on vous fait découvrir le quotidien d'un responsable RSE. C'est un sujet qui est quand même un peu plus... Euh porté par notre conseil d'administration et qui est en lien plutôt avec euh, les politiques publiques. Alexis Hubert, j'ai 32 ans. Ça fait bientôt 5 ans que je travaille à APF France Handicap et en tant que responsable RSE depuis bientôt 3 ans. On imagine que le responsable RSE, c'est la personne qui va venir pour euh, rappeler qu'il faut trier euh, le papier et qu'il faut euh, essayer de moins euh, lancer de photocopie euh, au niveau de la photocopieuse. Voilà. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a aussi euh, des sujets euh, sociaux, donc dans la, la gestion des ressources humaines, de manière à favoriser une meilleure qualité de vie au travail, de manière à, à mieux prévenir les risques professionnels. Et on s'aperçoit que la démarche de responsabilité sociétale, ce n'est pas qu'une démarche écologique, c'est aussi une démarche sociale, sociétale et économique. On est dans un, dans un sujet qui est beaucoup plus euh, large. Je pense que spontanément, la plupart de, des équipes sur le terrain n'associent euh, pas la RSE à la qualité de vie au travail. Ce qui me plaît le plus, c'est quand je rencontre des salariés, c'est quand ces personnes-là me disent « Ah ben nous, on a mis en place une action. » Par exemple, depuis peu, ben, tous ensemble, on s'est mis à essayer de réduire le gaspillage alimentaire. Et donc voilà, on a fait un gros travail avec l'équipe en cuisine. Là, euh, on sait pourquoi on est là et, et on sait qu'on a envie de continuer à le faire. On se donne peut-être euh, aller jusqu'à jusqu 16h30. La particularité de ce métier, c'est que c'est quand même compliqué euh, de le mettre en œuvre si on n'y croit pas personnellement, en dehors de la sphère professionnelle. Moi, mon enjeu, c'est que demain, chacun se sent investi de cette responsabilité-là. Juste deux choses. Euh, donc, euh, déjà, je suis, euh, voilà, je suis admiratif de ta moustache. <rire> Moi, ce qui me permet de me démarquer dans le cadre de mon travail, c'est ma moustache. <rire> Ça donne euh, un étonnement au premier abord. <rire> Et pour nous éclairer sur ce métier devenu stratégique dans les entreprises, nous retrouvons Véronique Lesca. Bonjour, vous êtes conseillère Pôle emploi à Concarneau. Merci d'être avec nous. Alors, il y a encore 20 ans, hein, le métier de responsable RSE n'existait pas. Comment il est venu s'inscrire dans le monde de l'entreprise ouais, Aujourd'hui, ça fait quelques années que ce secteur est en pleine expansion, mais en fait, c'est vraiment lié à l'évolution des attentes que peuvent avoir les futurs salariés, les étudiants. Et ça s'inscrit en fait dans, comme on l'a entendu tout à l'heure, dans les politiques environnementales, sociétales. Et quelles sont les formations qui existent pour exercer ce métier Donc on va accéder à ce, type, à ce type de poste avec un master, mais que ce soit aussi bien en organisation, en management, en ressources humaines, en commerce euh, tout ça complété par une expérience professionnelle, puisque en fait, euh, les compétences qui, va, euh, qui vont être requises et les qualités requises vont être vraiment ces capacités d'analyse, de synthèse, euh, savoir faire preuve de pédagogie et, et d'avoir le sens de la communication. Alors c'est un métier qui a le vent en poupe, c'est un métier aussi qui est très demandé aujourd'hui 
C'est un métier euh, qui est demandé euh, dans la mesure où aujourd'hui euh, toutes les sociétés peuvent s'inscrire euh, dans cette démarche-là. Euh, Pôle emploi a son service aussi et son responsable RSE et toutes les entreprises, que ce soit des PME ou des grandes entreprises, euh, peuvent s'inscrire dans cette démarche et s'inscrivent dans cette démarche-là. Et à quel salaire peut prétendre un responsable RSE euh, ça va dépendre de l'âge et de l'expérience. On va, pour un débutant, on peut, on va commencer à 1600 euros à peu près, et puis on peut après, euh, pour pour des, des seniors et, et des confirmés, monter jusqu'à 5007. Ah oui, dis donc, il y a une grosse marge oui. <rire> de progression. Et quelles sont les perspectives d'évolution oui, de carrière dans le métier euh, Les perspectives d'évolution de carrière par rapport à est-ce qu'on peut évoluer après avoir été euh, responsable RSE euh, On va évoluer dans des secteurs, euh, dans le secteur spécifique. Euh, on peut aller sur euh, des responsabilités plus dans la gestion des risques ou euh, mmh. les métiers de l'environnement. On va, on va orienter en fait par rapport à ça. Sa... Oh, je suis désolée. <rire> non, euh, non, je je... <rire> Est euh... Alors juste, est-ce que vous auriez un conseil Parce que là, je suis sûre que vous allez nous donner la bonne réponse. Est-ce que vous auriez un conseil pour ceux qui souhaitent postuler euh, bah, ceux qui souhaitent postuler, on va être surtout sur euh, sur une activation de son réseau professionnel, mm. euh, puisque ce sont des postes de cadre essentiellement, euh, et donc euh, on va faire fonctionner l'ensemble des réseaux professionnels et personnels. Euh, on est dans ce qu'on appelle euh, le marché caché. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment cette activation-là qui va être importante, tout en restant, bien sûr, en veille euh, sur les sites euh, sur, ou sur le site de Pôle emploi. Merci beaucoup, euh, Véronique Lesca, pour toutes vos précisions qui étaient très importantes. Euh, c'est bientôt euh, les vacances de la Toussaint. Je sais, je suis un peu en avance, mais c'est d'ici quelques semaines. L'occasion de vous soumettre une bonne idée solidaire. Que diriez-vous d'accueillir un enfant qui n'a pas la chance de pouvoir partir en vacances Regardez, c'est notre boîte à idées. Et si on accueillait un enfant pendant les vacances Super En plus, on a plein de places. En France, un quart des enfants ne part pas en vacances et beaucoup d'associations recherchent des familles d'accueil. C'est possible pendant toutes les vacances scolaires. Seule condition requise, proposez à vos frais un séjour dans de bonnes conditions à votre petit invité qui peut être âgé de 6 à 18 ans. Le but, que l'enfant découvre de nouveaux horizons et de nouvelles activités entourées d'autres jeunes. Les principales associations à contacter sont le Secours catholique et le Secours populaire. C'est ce qu'a fait Huguette et elle ne le regrette pas. Cette année, j'ai amené un gamin en vacances en Espagne où il n'avait jamais vu la mer. Pour lui, c'était une expérience inoubliable. Quoi. Il criait, il se jetait dans l'eau, de voir ses yeux pétillants de joie, ça nous apportait que du bonheur à nous, que du bonheur. Et l'expérience, elle est à renouveler, parce que franchement, c'est des moments merveilleux. Alors, si vous en avez la possibilité, donnez-vous aussi une chance à un enfant de connaître de vraies vacances. Et Annie Marin nous a rejoint. Bonjour, vous êtes directrice adjointe du Secours Pupillaire dans le Finistère. Euh, comme beaucoup d'entre nous, euh, le Covid-19 a bouleversé euh, votre agenda. Vous avez dû annuler les séjours d'été euh, cette année H -A -N -A -B. Ah. Nous n'entendons pas euh, Annie Marin. Est-ce que vous nous entendez Je vous entends très bien. Ah, on vous entend enfin. Je le disais, est-ce que le Covid-19 euh, COVID a, a bousculé votre agenda Vous avez dû annuler euh, les séjours d'été euh, cette année oui, euh, nous avons annulé l'accueil familial, dans, donc c'était des enfants, un enfant sur trois euh, ne part pas en vacances et nous avons dû euh, annuler cet accueil familial puisque le secours populaire avait une responsabilité pénale. S'il arrivait quelque chose oui. dans, dans la famille, nous étions responsables et nous n'avons pas voulu prendre ce risque. Nous avons remplacé ces, cet accueil familial par des sorties bol d'air, oui. c'est-à-dire que pendant tout l'été, euh, juillet et août, euh, c'est des quarts de familles entières qui sont partis à la découverte de sites du, dans le Finistère. Et ça a été euh, des rencontres formidables, des liens formidables avec des oui. familles. Et c'est quelque chose, c'est peut-être un enseignement également qu'on va sortir de cette crise sanitaire, c'est quelque chose que l'on va 
euh, qui va perdurer ces sorties familiales, euh, parce qu'on sent bien qu'il y a vraiment une, une demande. Ceci étant dit, on espère pouvoir en prendre l'accueil familial, comme le dit la personne là, dans le reportage. Oui. Euh, c'est une expérience euh, superbe à vivre. Euh, c'est un, alors c'est sur 10, 15 jours, oui. et c'est vraiment un, un, un temps pour que l'enfant puisse aussi partir et euh, profiter des, des vacances et de l'évasion. Et vous disiez tout à l'heure que, euh, que vous aviez une hausse des demandes. Quels sont les besoins de vos bénéficiaires en, en temps de Covid Les bénéficiaires. Alors, on est surtout euh, actuellement sur euh, l'aide alimentaire. À savoir que depuis cette euh, période Covid, nos demandes ont augmenté de 45%. C'est ce euh, énorme. Oui, C'est énorme. Euh, on est très soucieux sur l'avenir. Euh, alors, ce sont des personnes qui travaillaient, qui n'ont jamais eu, qui n'ont jamais eu à faire des démarches vers une association humanitaire. Euh, des personnes qui travaillaient dans les restaurations, dans les bars, enfin, qui avaient des petits boulots et, et qui ont tout perdu. Mmh. Et sur un budget qui était déjà très euh, serré, ça les a fait basculer euh, dans une euh, précarité. Okay, oui. C'est vrai que là, on est un peu, euh, on se fait un peu de soucis, d'autant plus que nous également, euh, toutes nos initiatives prévues pour rentrer de l'argent, les mmh. conseils, tout ça, et ben tout ça, c'est en train de se de s'annuler petit à petit. Et justement, vous avez vraiment besoin de bénévoles. Quels sont les besoins aujourd'hui, si on veut devenir bénévole dans votre association? Alors, euh, effectivement, oui, nous avons besoin de bénévoles. Euh, bah, C'est euh, nous appeler 02 98 44 80 43. Mmh. Et on prend un temps pour recevoir le bénévole. Il y a une personne hein, qui est dédiée à l'accueil des bénévoles pour vraiment expliquer le, la démarche de l'association, les valeurs de l'association, puisque mmh. c'est important aussi de connaître l'association dans laquelle on va faire du bénévolat. Et ensuite, chacun s'engage suivant son temps, suivant ses possibilités, Suivant aussi, euh, parce qu'il y a, a l'aide alimentaire, mais on va quand même essayer de développer sur l'aide aux vacances, qui maintenant va devenir une aide aux vacances toute l'année. C'est euh, important euh, pour les familles et les enfants qu'elles se retrouvent sur un temps de, de convivialité et, et d'échange. Et ce sera toujours sur une journée euh, avec le contexte sanitaire ce sera toujours sur une journée et on mmh. essaye de développer en, ayant, en développant également l'accès à la culture, mmh. euh, puisque la culture c'est aussi une, une fenêtre ouverte sur, euh, euh, le, en dehors du quotidien. C'est important de faire connaître ça aux familles et, euh, et sur les loisirs, donc accès à la culture, aux loisirs et aux vacances. Et il nous reste une minute pour les familles qui souhaitent s'inscrire. Comment ça marche qui souhaitent s'inscrire pour accueillir un enfant ou... Non, pour bénéficier euh, de vos aides, participer à des activités. Euh... C'est pareil, il faut euh, téléphoner, euh, mmh. puisqu'effectivement, no, no, notre façon de faire a également changé. Euh, on est aujourd'hui sur du drive. Euh, voilà, le secours populaire était obligé aussi de se réinventer et c'est bien là notre, notre credo actuellement, mmh. on se réinvente. Hein. Je crois que tout le monde se réinvente aujourd'hui, <rire> même nous en télé. <rire> donc les familles téléphonent, prennent rendez-vous et euh, donc on prépare un colis, etc. Et euh, effectivement, le, notre, euh, notre importance c'est de créer du lien avec des familles et être à l'écoute des familles. On l'a bien entendu. Merci beaucoup Anne-Marie d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage pour tous les projets que vous allez engager. Allez, nous on part faire un dernier saut auprès d'Evan. Evan qui est aujourd'hui à Saint-Nicolas-de-Redon. Qu'est-ce que j'ai dit oui, merci Anne Fontaine, tu m'as rectifié parce que on, techniquement, on n'est pas à Redon, on est de l'autre côté de la Vilaine, en Loire-Atlantique, et donc à Saint-Nicolas-de-Redon, merci d'avoir rectifié. Et donc sur le site du Transformateur, où nous sommes depuis le début de l'émission, eh ben, il y a plusieurs associations, hein, notamment les Amis du Transfo, mais il y a aussi une école d'éco-construction pour laquelle tu es formateur, Florent, salut. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on apprend dans cette école ou c'est plutôt coloré derrière nous, ça, fait, ça, ça réchauffe l'atmosphère. Exactement, du coup, euh, on est un centre de formation euh, sous statut euh, associatif. On existe depuis 2006 et on forme à différents métiers de l'éco-construction. 
derrière nous des étudiants et des étudiantes euh, on les voit plus. qui appartiennent euh, la récré. à la formation euh, coordinateur et coordinatrice en rénovation du bâtiment. Mm -hmm. On a une autre action de formation longue qui est maçon et maçonne en terre crue, dont on a des exemples ici. Ah et bah, puis une dernière action qui est technicien et technicienne en valorisation de ressources. Alors justement, les éco-matériaux, en gros, c'est construire des maisons avec des matériaux naturels. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter Il y a quelques exemples ici. Je te laisse y aller. Oui, matériaux naturels et locaux. C'est-à-dire que cette terre euh, qui est notre liant sur cette technique euh, vient de Saint-Nicolas-de-Redon, une municipalité qui nous soutient depuis le début, euh, et une paille euh, locale. Et on essaye de réapprendre des techniques de construction de murs porteurs ou de techniques isolantes. Euh, ici, vous avez euh, la bauche qui est l'essentiel de la technique du bassin de Rennes. Et il y a des étudiants qui viennent de la France entière ici à Saint-Nicolas-de-Redon pour apprendre ces techniques. Exactement. Bah c'est la classe. Merci beaucoup, Florent. Merci Bonne, euh, bah, bon cours. Et puis, il faut aller les chercher parce que je ne sais bon. pas où ils sont, mais là, ils ont fait l'école buissonnière. Maintenant, on va, euh, je vais vous faire rencontrer Majid. Bonjour, Majid. Bonjour. Vous êtes le président d'une autre association qui est installée ici sur le site du Transformateur. Ça s'appelle Vélo pour l'Afrique. Exactement. On a plus ou moins compris dans le titre votre but, mais je vous laisse quand même nous expliquer vos missions. Alors, à un instant donné, j'ai participé à une aide humanitaire au Sénégal et au Burkina Faso. On a amené des vélos, donc on a fait 12 000 km aller-retour pour aider des gens qui étaient dans le besoin. Mm -hmm. Au niveau des enclavements, aide à la mobilité et surtout pour des jeunes qui allaient dans les lycées. En revenant ici, je me suis posé exactement la même question en me disant ici, on a des gens qui sont en rupture sociale et donc pour créer du lien, euh, L'idée est de récupérer des vélos, de les remettre en état et de continuer de travailler dans l'humanitaire ici et là-bas. D'où la naissance de l'association et du coup, bah, en fait, on a développé des liens avec d'autres associations qui s'occupent de l'acheminement des vélos et avec des, avec des associations locales aussi comme les Restos du Cœur, le Secours Catholique. Et Combien donc. de vélos par an à peu près sont envoyés en Afrique Alors au début on avait envoyé jusqu'à 500 vélos par an et maintenant avec des problèmes frontaliers, etc. On travaille vraiment au niveau local avec, euh, avec les associations et pour... Euh, pour aider les gens à réparer leurs vélos et, euh, et du coup, bon, on est autour de 50 à 100 vélos par an. Bon, bah, c'est une très belle initiative. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci pour en témoigner. Vélo pour l'Afrique à Saint-Nicolas-de-Redon. Enfantaine, nous on se retrouve demain. Demain, je vous, je vous propose une émission avec des petits chatons, des gros chats, des petits chats et des petits chatons qu'on viendra biberonner avec une belle association qui s'appelle Moustache et compagnie et qui nous fera découvrir leur engagement pour le bien-être animal. Ne ratez pas ça je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Super programme pour demain. Merci beaucoup, Evan. Merci à toutes nos invités ici présentes d'avoir été avec nous. C'était hyper intéressant de parler de travail. On reprend rendez-vous dans un an pour un bilan. <rire> vous serez toujours les bienvenus. Demain, nous, notre dossier du jour s'intéresse à une tendance qui s'affirme. De plus en plus de personnes font le choix de s'habiller éthique. Et vous le verrez, c'est à la portée de tout le monde. En, en attendant, dans quelques instants, votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Hey, hey.